ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കേൾക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അത് ഒബ്സേർഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനും ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും അല്ലേ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പാക്കി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും കാര്യങ്ങളും എഴുതുന്നു അതിന് നമുക്ക് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ എടു നമുക്കവിടെ കൺ ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണത് അല്ലെ ഓരോ കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കുട്ടികളുടെ വെയിറ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്ര കുട്ടികൾക്കാണ് ഇത്ര വെയിറ്റ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇത്ര കുട്ടികൾക്കാണ് ആ വെയിറ്റ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒബ്സേർഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തിയറട്ടിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ട് കണ്ട സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് കണ്ട സംഭവങ്ങളല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ കണ്ട സംഭവങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതായത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം അവിടെ ഇത്ര വേണം ആവറേജ് ഹൈറ്റ് ഇത്ര വേണം ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബി എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഹൈറ്റും വെയിറ്റും അറിയാമെങ്കിൽ ബി എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ബി എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോബിലിറ്റി ലോസ് അതായത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ റൂൾസിലൂടെയുള്ള പ്രോബിലിറ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി ലോസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ലോസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് സാമ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തി എടുത്തിരിക്കുന്ന സാമ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസസ് ബേസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സാമ്പിളിൻ്റെ ഡാറ്റേനെ നമുക്ക് ഫുള്ളി കിട്ടും ആ ഹോൾ സാമ്പിളിന് ഒറ്റൊരു വാ ഒറ്റൊരു സെയിം സെൻട്രൽ വാല്യൂലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി അതായത് മീനിലേക്ക് അല്ലേ ഒരു ഹോൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആവറേജ് അവരുടെ ആവറേജ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹോൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കുട്ടികളെ മാർക്ക് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ വാല്യൂലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സെ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി നമ്മൾ പഠിച്ചു മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഷൻ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാമ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലേ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ സയൻറ്റിഫിക് വേയിലൂടെ അതായത് കുറച്ചും കൂടെ നേരത്തെ ഉള്ള അതേ ഇതും നേരത്തെ നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് തന്നെയാണ് അതിന് കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് സയൻറ്റിഫിക് വേ അല്ലെ അങ്ങനെ വേണമെന്ന് പറയാം ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അതായത് പ്രോബിലിറ്റി ലോസും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് probability distribution അല്ലെങ്കിൽ theoretical distribution അല്ലെങ്കിൽ expected frequency distribution expected okay അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഒബ്സേർവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഒന്ന് പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തിയറട്ടിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എത്ര തരത്തിലുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുള്ളത് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും മറ്റൊന്ന് തിയറിക്കൽ തിയറി
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് കേസാണ് ഒന്ന് ബൈനോമിൽ മൾട്ടിനോമിൽ ആൻഡ് പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും മൾട്ടിനോമിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൈനോമിൽ എന്താണ് പോയ്സൺ എന്താണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഏജ് നമ്മുടെ ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എത്ര ഓൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി സെവൻ ഇയേഴ്സ് വൺ മന്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ കറക്റ്റ് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അതായത് ഒരു ഇന്റർവലിന്റെ ഉള്ളിൽ ആക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൗഡിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റർവൽ ബേസ്ഡ് ടെൻ ടു ട്വന്റി സ്റ്റുഡൻസ് കണ്ടിന്യൂസിൽ അപ്പൊ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർവലിന്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് നോർമൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് പിന്നെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ജെഡ് എഫ് എഫ് ടെസ്റ്റും പഠിക്കുന്നുണ്ട് നോർമലിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ജെഡ് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ നോർമൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന സംഭവം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ അത് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നമ്മൾ ജെഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടും ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ടും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റിനകത്തുള്ള ബൈനോമിൽ എന്താണ് അതുപോലെ പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇനി നോക്കേണ്ടത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ അതുപോലെ ടി കൈ സ്ക്വയർ എഫ് ഒക്കെ ഞാൻ വീഡിയോസ് വേറെ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും എന്താണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ തിരട്ടിക്കൽ പോർട്ടിൽ അത് ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ വാരിബിൾ may be distributed according to some definite probability law which can be expressed mathematically and the corresponding probability distribution is known as theoretical probability distribution okay appo or definite probability law ubayogichittu nammal or distribution undakkugiyanengil that is called theoretical probability distribution okay appo aa probability law endinu base cheyidirikkum mathematical expression aayirikkum ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അതുപോലെ പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രണ്ടും ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ടു ദ പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അവിടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ല അതായത് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ കോളേജ് ഓക്കെ അത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വാരിയബിളിൻ്റെതാണ് എക്സാമ്പിൾ ആക്ച്വലി എന്നാൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് കേസ് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് കേസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും കണ്ടിന്യൂസ് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവൽ ബേസിലാണ് പറയുക ഡിസ്ക്രീറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു പോയിന്റ് ബേസിലാണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബൈനാമ്പിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സയൻസ് വരെ അതായത് ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബെർണോളീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ടും പഠിക്കാറുണ്ട് ജെയിംസ് ബെർണോളിയാണ് സിസ് മാത്തമെറ്റീഷ്യൻ ആയിട്ടുള്ള ജെയിംസ് ബെർണോളിയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷമാണ് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഇതിന് നാല് അസംഷൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതേക്കാണ് നാല് അസംഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ഷുഡ് ബി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ട്രയൽസ് എല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലിയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതായത് ഡൈക്കോട്ടമസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സക്സസ് ഓർ
ഓക്കെ ഈവൺ നമ്പർ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഈവൺ നമ്പർ കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക രണ്ട് ഡൈക്കോട്ടമസ് കേസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ബൈനോമിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സക്സസും ഫെയിലിയർ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിയും മറ്റേത് ക്യൂ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പി നമ്മൾ മാക്സിമം പ്രോബിലിറ്റി വൺ ആയതുകൊണ്ട് പിയും ക്യൂവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ സക്സസും ഫെയിലിയറും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും വൺ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പി നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് പി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബിലിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇനി എൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ഇസ് ഫൈനൈറ്റ് അല്ലെ ഫൈനൈറ്റ് കേസസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ എന്താ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്മോൾ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വെൽത് എടുക്കുമ്പം നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കുറച്ച് വലിയ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് മാറണം ഓക്കെ അടുത്തത് ഈ ട്രയൽ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ടു മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റീവ് ഔട്ട്കംസ് ടേം ദ സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയർ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡയക്കോട്ടമസ് കേസിലാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ട്രയൽസ് ആർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ട്രയൽസ് എപ്പോഴും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ചെ കേസസിലാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അല്ലാത്ത കേസുകൾ അതായത് പി പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ഇസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ ഈച്ച് ട്രയൽ ദെൻ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പി അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് പി ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ആക്കി എടുക്കും ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ട്രയൽസിനെ എന്താ പറയുന്നത് ബെർണോളി ട്രയൽസ് അപ്പോൾ ഈ നാല് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ട്രയൽസിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബെർണോളി ട്രയൽ തിയറിറ്റിക്കൽ പാർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോമുല ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫോമുല എന്താണ് ഫോം പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സി ആർ പി റേസ് ടു ആർ ക്യൂ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആർ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് എക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയട്ടെ ഓക്കെ റാൻഡം വേരബിൾ എന്താണ് വോട്ട് ഈസ് റാൻഡം വേരബിൾ ഓക്കെ റാൻഡം വേരബിൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ആ എക്സിനെ കൊണ്ടുള്ള സംഭവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ വേരബിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബൈ എ റാൻഡം വേരബിൾ വി മീൻ റിയൽ നമ്പർ എക്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് എ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് എനി വൺ ഓഫ് ദ വേരിയസ് പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഈച്ച് വിത്ത് എ ഡെഫിനറ്റ് പ്രോബിലിറ്റി ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് അതായത് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഒരു ഡൈ ടോസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കംസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അല്ലേ അപ്പം ഇത്രയും വാല്യൂസ് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ അസൈനിങ് ദ വാല്യൂസ് അതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡം വാരിയബിൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റാൻഡം വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ റാൻഡം വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ടു ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് ദ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടഫ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവില്ല അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാരബിൾ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യിക്കുകയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെഡ്സ് കിട്ടാനുള്ളത് അത് റാൻഡം വാരബിളിലേക്ക് ആക്കി പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് രണ്ട് കോയിനാണ് ടോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവിടെ രണ്ട് ഹെഡ്സ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെഡ്സ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഹെഡ്സ് വരാം അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ സീറോ ഹെഡ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് സീറോ ഹെഡ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പം ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വരിക ഒന്ന് ഹെഡ് ഹെഡ് അല്ലേ ഒന്ന് ഹെഡ് ടേല് ഒന്ന് ടേല് ഹെഡ് ഒന്ന് ടേല് ടേല് ഓക്കെ ഹെഡ് ഹെഡ് ടേൽ ടേല് ഹെഡ് ടേല് ടേൽ ഹെഡ് ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം
that is ibida le 1 1 out of 4 condition p idin ingeyana nammal random variable assign cheyunnathu appo 0 aan ennu parna otte heads um varunnilla nartham adu kittanulla probability 1 by 4 okay it can take any one of the variable possible various possible values each with a definite probability idine aanu endu parna random variable ulla random variable undu discrete case um continuous case um discrete random variable and continuous random variable appo nerthu nammal parnadana discrete case il engena undava number of students in a college alle number of family members in a number of members in a family idokka nammal kodukkunnathu to the point aayittu le discrete random variable aanu ennana parayam okay idinte example nanna number of students in the college le adu orikkum nammal ara ennalla reethiyil parayunnilla In a class, in a college. Okay, this is the example. This is the example of the continuous example of the height, weight, and all of the continuous age. Age of the number of the continuous random variable in the example. Upon continuous one another, the number of distribution number, no other part in a evident. Nick a continuous and down the lar thumb and slain down. A continuous distribution in the case of the number of individual part in the area, evident continuous random variable. No other well, a continuous random variable and number height, weight, forty five point three. I'm going to can number another. That is continuous random variable. A continuous case in the number of continuous random variable in the discrete case in the discrete random variable you see. ओके क्लियर आयें तो उन्हें ये x इक्वल तू जीरो आवना केस अत क्या नहीं आर नो देश की तो आर उसी इक्वल तू जीरो आगा वन ने सब वन टू आवा ऐंगे वाले नहीं लावा अधिने जनरली नमला आर राइटर रख सकेंगे तो एनसीआर में ना अंदर ना नमला ने आपके कॉम्बिनेशन ले पढ़ चु ले एनसीआर अगेन ऐड करना combinations and permutations are not available. We use the combination of the NCR and the combination of the number of objects taken at a time. P is the probability of success. P is the probability of success and Q is the probability of failure. Where P plus Q is equal to 1. We call it Q is equal to 1 minus P. We call it N as well as N as well as N. Infinite cases we don't have to refer to this. Okay? If you don't have to refer to this formula, we will use the formula to refer to this formula. 